。下的面问清楚。你到底想干什么？别发疯了。他把咱们都骗了。其实他已经。小心车。啊。啊。你什么你？吃亏的是我好吗？李神东，你死定了！你绕了几圈，想起熟悉的那张脸，意外的你总是让我无法改变。这思念只能期待明天，还能再见。偷偷算着我们距离还有多远，流星飞跃。你说这呼吸太晚。发着呆，把这星光闪烁的美都浪费，因为没有机会把我的眼神抽离开你的侧脸，再一次见你，我一路这完美睡，脸上的黑眼圈没人了解，是对你的浪费，贴身护卫，绑架你所有暧昧，就算是一分一秒给谁都不留机会，说再。闪电。你一大老爷们儿和女人接吻，你也不吃亏啊？那不是接吻行吗？清场了。不知道这除了柔道社就是我李申东的地盘。哼，从今天开始，这儿就是我的了。你说这是就是？谁允许的？这篮球场今天我已经请董事会批给我了。你到底想干嘛？报复！戏剧最精彩的戏份都在这上面了。报复？你有病吧？吃亏的是我行吗？你吃什么亏？那是我出吻。那也是我出吻啊。很好啊，这桥段我喜欢。那既然已经说清楚了，走吧。咱们走着瞧。撤。走人啊！都给我放下！行，你们休息一会儿吧。晶晶，你到底想干嘛？复仇女神在施展报复啊！紧不紧张？刺不刺激？别演戏了，把那东西收拾了，给我出去。那可行，这儿从今天开始就是我戏剧社的活动室，篮球场那个我是开玩笑的。我是认真的。你要是敢动我的地盘，我就动你。行，行
，那我们就看看这儿最后归谁。我觉得挺好看的，就戴上了。哦，我吃饱了，咱们走吧。去哪儿？约会。我要玩刺激的，这就是你说的刺激吗？对啊，你放心，我会保护你的。这是说未成年人不让进的。你还真懂那么多字啊！初夏，四，其实我想跟你说，二，一，其实我想。啊就比这个，怎么分胜负啊？戴上吧，这是测心率的，一会儿上了天，谁心率高谁就输了。你就等着哭吧。是不是说比心率吗？这破地方怎么比啊？哎，跟你说话呢。谁说没法比了？干嘛？聊天去啊？你作弊！你干！拿过来，滚！滚！左边一点，用力点。七路啊，你就这么虐待你的女佣啊？是啊，老婆。学着自己长大的，慢慢冲吧，我先走了。戒指我拿走了，你自己慢慢洗吧。哦，朱丽叶，凭着这一轮皎洁的月亮，我发誓。啊，罗密欧，不要对着月亮起誓，它是变化无常的。你要对着月亮起誓，也许你的爱情就会和他一样无常。小姐，停！这个时候还不应该你这个男仆上场，你要等到他们两个接完吻你再上。还要接吻？我不演了
你要是不演，我就杀了你的助理。哎，算了吧，你要让李申东知道你在 TOP 干这个，你肯定死定了。喂，我大发慈悲分给你们圣德四十号一半的地方，以后咱们就共享这块地了。但作为条件，你们必须帮我排戏。秦青，来来来来来，我只要你有点事儿，跟我出来一下。你们好好排着。Hey boy， 我美吗？这美！哦，哦，你个西门庆居然敢刺我！啊，什么？你要把你们的戒指拿去拍卖会卖掉？你怎么舍得啊？我当然不舍得了。可是你也了解齐鲁的，他这个人呢，最讨厌别人抢自己的东西了。所以，这是我能想出来唯一刺激他的办法了。我是觉得这个办法不靠谱。你想啊。如果七路哪一天真的醒了，他会怎么想啊？可是我已经把戒指给风少了，为什么会给风少啊？因为风少他说今天晚上要去拍卖会打工。你也知道，我这个人呢很粗心，七路吧只有七岁的智商，交给谁我也不放心啊。嗯，也是啊。算了吧，为什么呀？我看着风少的微店开的好好的啊，怎么你现在突然要撤资啊？好什么好啊！他被人骗了，都没有周转资金了啊！也不知道他最近为什么这么拼命的赚钱。你们说什么呢？啊！我问你们话呢。风少怎么了？嗯，他开微店被人骗了，现在大家都找他要债呢。我我是不在乎这个钱啊。就是就是。秋、啊、子。就知道你们戏剧社可以做这个。就知道你恢复记忆了，你就不怕我告诉大家？你有证据吗？算了，我最近忙着报复李申东呢，顾不上你。你要借这干嘛？你没必要知道，谢了。我的网店已经处理好了，不需要你帮忙。方少，你明明是在乎我的，你是为了我在努力赚钱，对不对？别自作多情了，跟你没关系。我要帮舒家送东西，先走了。方少，没有别墅，出租屋也能睡；没有豪车，自行车也能坐。没有米其林餐厅，烧烤摊也能吃。只要身边的人是这个人，其他的根本就无所谓的。那是因为你没过过那样的日子，你才会觉得无所谓。你这样的大小姐，真的去过那样的日子，你一天都受不了。你凭什么就这么给我下定义了？抱歉，我们不是一路人。道什么歉呢？抱我不行吗？哎！先生您好，请说说您的邀请函。我没有邀请函。不好意思，我们这边规定要要。这是我朋友的拍卖会，我着急进去，快点。对不起，先生。风少，我们这边有规定，没有邀请函就是不能进。哎，你没有就是不行。这位是我朋友，让他进来吧。对不起，韩先生，请进。我没事吧？没有，来来来，谢谢。风少，你总算是来了，戒指呢？戒指送到了，我先走了。风少，这个戒指不是我的，戒指是我自己亲手设计的，这绝对不是我的戒指。怎么可能？戒指在我手上就没离过身
，这可说不好。最近某人不是创业失败了吗？说不定一个忍不住就……你少在这鬼扯！我们风少根本就不是那样的人。初夏，我没做过。我相信你，但是这个戒指……小青洛，真的戒指不是在你这里吗？风少哥哥，对不起，我看女佣的戒指好看，就自己留下了，还找了秦青做了假的道具，掉了包。真的戒指，在这儿。韩七洛，别生气了。请各位来宾就座，请第一位拍卖品的拥有者安初夏小姐上台，请。在这枚戒指的上面，有一串编号。这是我未婚夫韩七路告诉我的，第二零一三一四颗小行星的编号，寓意深爱彼此，一生一世。他就像我一样，就算你想不起我来，不记得我，可我对你爱的誓言。永远不会改变。现在开始竞拍，起拍价呢是安初夏小姐定的二十万一千三百一十四，很浪漫啊，也就是二零一三一四。那么究竟谁能拍下这枚戒指呢？竞拍开始，三十万。好，这位先生出价三十万，四十万。这位女士出价四十万，一百万。这位先生出价一百万，一百万。还有加价的吗？一百万一次。一百万两次，三百万。韩七路先生，由于您是拍品的所得人，根据规则，您不具备竞拍资格。那一百万还有没有要的？一百万第三次，五百万。我出五百万，我已超过这对戒指二十倍的价格成交。我想各位应该不感兴趣吧？成交！秦青小姐以五百万的价格拍下这枚戒指。今天，这对代表着安初夏和韩七路爱情的戒指将会彻底消失。它，是韩七路的过去。我才是韩七路的未来，好紧张！刚刚那段台词好像还可以。七七，你要干什么？抹掉你们的过去。想要达成你所有的希望，想要把你放在我的肩膀，但是我还不够强壮，还不够有力量。我不害怕浪费
时间，不管要到多无聊的地点，如果太远，多花点钱，只要有你在身边，因为我爱你，我爱你，我的宝贝。为什么？为什么你愿意为我流泪流血？我该接受的，你挡在前面，叫我怎么安心的入睡？想要达成你所有的希望，想要把你放在我的肩膀，但是我还不够强壮，还不够有力。不害怕浪费时间，不管要到多无聊的地点。如果太远，多花点钱，只要有你在身边。因为我爱你，我爱你，我的宝贝。要到多无聊的地点，如果太远，多花点钱。只要有你在身边，因为我爱你，我爱你，我的宝贝。